कैसे आप सब एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों मई का महीना चल रहा है और इंडिया के मैक्सिमम एरियाज में जो काफ़ी गर्मी रहती है और अगर आप भी उसी एरिया में और अगर आप अपना घर इस टाइप पे बना रहे हैं तो इस कंडीशन में मैं आपको कुछ टिप देने वाला हूँ कि आप अपने घर को किस तरीके से डिज़ाइन करें कि आपके घर में जो है वो गर्मी आपको कम लगे तो आज मैं आपको वो सारे टिप्स जो देने वाला हूँ तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं देखिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपका जो घर है वो होल्ड रीजन के अंदर पड़ता है मतलब ऐसे एरिया में पड़ता है जहाँ पे कि गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो कुछ चीज़ें हैं जिसका कि आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तो उन चीज़ों के बारे में जो हम बात कर लेते हैं तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो है एयर मूवमेंट यानी वेंटिलेशन का देखिए वेंटिलेशन यानी एयर मूवमेंट एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको कम करने का काम करती है और दोस्तों जो एयर मूवमेंट यानी जो वेंटिलेशन है वो रूम का अंदर का और जो बाहर का टेम्परेचर दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट क्रिएट कर देती है तो आपको वेंटिलेशन का जो है वो काफ़ी ध्यान रखना है उसको आपको नज़रअंदाज नहीं करना है फिर दोस्तों नेक्स्ट चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो है सोलर रेडिएशन का अभी इसमें क्या होता है सपोज आपका जो घर है वो हॉट रीजन के अंदर आता है और अगर आपने और आपकी जो फेसिंग है वो ईस्ट या वेस्ट फेसिंग में आपने ग्लास दे दिया फ्रंट एलिवेशन पे तो उस केस में क्या होता है कि जो सन जैसे उगा तो उसकी जो हीटिंग है वो बेसिकली जो ग्लास है उसके थ्रू आपके घर के अंदर तो आ जाएगी लेकिन वो वहाँ से बाहर नहीं जा पाएगी ब्लॉक हो जाएगी तो इस केस में अंदर जो वो काफ़ी ज़्यादा जो वो गर्मी क्रिएट हो जाएगी इसको बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं और दोस्तों सिमिलर ये जो इफेक्ट है जो हमारी जो सी और जो मीथेन है वो ऊपर जा करके जो हमारी ओजोन लेयर है उसके ऊपर जा करके सपोज ये ओजोन लेयर तो यहाँ पर आकर रुक जा रही है तो इस केस में क्या हो जो सन की जो रेज जो अंदर आ रही है हमारे अर्थ के अंदर वो जब रात के समय जो हीटिंग हीटिंग करके जो बाहर जाती है तो वो बाहर जाकर के पूरे ब्रह्मांड में नहीं जा पा रही है तो इस तरीके से जो है वो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और हमारा जो अर्थ का जो टेम्परेचर वो बढ़ रहा है तो सिमिलर जो इफेक्ट है अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं हॉट रीजन में रहते हैं और अगर आपके फ्रंट एलिवेशन में ग्लास दे दिया आपने बेस्ट या ईस्ट डायरेक्शन में तो सिमिलर जो इफेक्ट है वो आपके घर के अंदर भी जो है वो बन जाता है और आपके अंदर जो घर का जो टेम्परेचर वो काफ़ी ज़्यादा गर्म रहता है तो इस चीज़ का भी जो आपको ध्यान रखना है फिर दोस्तों नेक्स्ट चीज़ जो कि आपको ध्यान में रखनी वो है थर्मल इंसुलेशन अगर आप अपनी छतों पर अगर थर्मल इंसुलेशन करवा लेते हैं ये भी काफ़ी अच्छा आपका इफेक्ट डालेगा आपका जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कम हो जाएगा इसमें आप अगर आपका बजट कम है तो सिंपल आपका जो छत की जो रूफ है उसमें आप लाइम वॉश यानी जो आपकी जो नॉर्मल जो वाइट वॉश होती है चूने की तो वो भी आप करवा सकते हैं इससे जो आपका जो डे का जो टेम्परेचर है वो कुछ डिग्री तक जो है वो कम हो सकता है तो सब नेक्स्ट जिसका आपको ध्यान रखना है वो है मास कंस्ट्रक्शन का अगर आप लाइट वेट मटेरियल्स का यूज़ करते हैं तो ये जल्दी गर्म हो जाएंगे और आपका जो घर है वो गर्म हो जाएगा और लेकिन अगर आप हाई डेंसिटी यानी हैवी मास कंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं जैसे कि हैवी ब्रिक्स हो गई यानी हैवी मटीरियल्स का यूज़ कर सकते हैं जिनकी डेंसिटी अच्छी है तो ऐसे जो मटीरियल्स होते हैं बेसिकली जो गर्म है वो देर से होते हैं और आपका जो रूम का जो अंदर का टेम्परेचर है वो ठंडा रहता है लेकिन इसका ये है कि मतलब जो गर्म है वो देर से होते हैं लेकिन जब रात के टाइम पर जब हीट ऊपर की तरफ निकलती है बाहर वो ठंडे होते हैं तो वो ठंडे भी जो है ये धीरे होते हैं तो सब नेक्स्ट चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है ओरिएंटेशन का ओरिएंटेशन में बेसिकली आपका आ जाता है जैसे कि रूम्स आ गए सपोज आपका जो घर बन रहा है वो हॉट रीजन के अंदर बन रहा है और आपका जो रूम है वो वेस्ट डायरेक्शन में आ गया तो इसमें अब पंगा ये पड़ेगा कि सपोज सन है तो सन बेसिकली साउथ और वेस्ट के जोन में रहता है तो आपका जो रूम है वो गर्म हो जाएगा और जब मतलब शाम के समय जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में रहता है तो रूम आपका गर्म रहेगा जब आप रात को सोने जाएंगे तो वो जो है वो वहाँ पे रहना अनकम्फर्टेबल हो जाएगा तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है कि आपका अगर वॉट रीजन है तो आप जो रूम है वो अपना नॉर्थ डायरेक्शन में बनाएंगे तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा वो ठंडा रहेगा तो इस चीज़ का भी जो आपको ध्यान रखना है ऑरिएटेशन का फिर दोस्तों नेक्स्ट चीज़ आ जाती है फ्लोर टाइप अब फ्लोर टाइप में बेसिकली हालांकि इसका इम्पैक्ट जो काफ़ी कम पड़ता है लेकिन पड़ता ज़रूर है अब जैसे कि मैंने अपनी इससे पहले वाली वीडियो में बताई बताया था कि जो मार्बल है वो एक ठंडा पत्थर होता है क्योंकि बेसिकली उसमें चूना और मिक्स होता है तो अगर आप ऐसे में अगर आप मार्बल का यूज़ करते हैं बजाय कि टाइल्स के क्योंकि टाइल्स जो है वो गर्म होती हैं तो मार्बल भी जो है वो काफ़ी हद तक आपका जो रूम है वो उसको ठंडा रहता है अब दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं शेडिंग के बारे में अब शेडिंग भी बेसिकली चार कैटेगरी में इसको डिवाइड करा गया है इसमें सबसे पहला है एक्सटर्नल शेडिंग
फिर दोस्तों इसमें सिमिलर सेकेंड टाइप की एक्सटर्नल शेडिंग है जो कि एज अ वेजिटेशन यानी जो हमारे प्लांट होते हैं इसके थ्रू बनाई जाती है फिर दोस्तों इसमें एक आती है इंटरनल शेडिंग जो कि हमारे कर्टेन्स वगैरह होते हैं तो उसका भी यूज़ करके जो है हम इस चीज़ से बच सकते हैं हॉट क्लाइमेट से फिर दोस्तों फोर्थ टाइप की शेडिंग आती है इसमें सपोज आपका एक फंस गया मामला आपका वेस्ट डायरेक्शन में आई रही है मतलब आपको फ्रंट में ग्लास देना ही है तो इसमें एक स्पेशल ग्लासेस आते हैं जिसका हम यूज़ करते हैं जैसे कि ट्रांसुलेंट ग्लास अब दोस्तों ये तो कुछ चीज़ें थी कुछ फैक्टर्स है जो कि मैंने आपको बताया कि आपको ध्यान रखना है जब आप अपना घर जो है वो हॉट क्लाइमेट वाले एरियाज में बना रहे हैं अब दोस्तों बात करते हैं कि जो आपकी छत है उसके इंसुलेशन के लिए यानी छत आपकी गर्म ना हो इसके लिए क्या क्या जो चीज़ें वो आप कर सकते हैं अगर आपका जो जोन है वो हॉट जोन के अंदर आपका घर तो दोस्तों अपनी छतों को आप हीटिंग से बचाने के लिए सबसे पहला जो काम है वो आप कर सकते हैं आप उसमें हीट इंसुलेटर्स का यूज़ कर सकते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट जो चीज़ है जो कि आप कर सकते हैं उसमें ये कि आपकी जो रूफ है उसके नीचे की तरफ जो है आपको हीट इंसुलेटर्स का यूज़ करना है अब ये जो हीट इंसुलेटर अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते तो इस केस में जो है आप फॉल सीलिंग का भी यूज़ कर सकते हैं इससे भी जो है आपके रूम का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कम रहेगा फिर दोस्तों अब इसमें नेक्स्ट अगर आपका बजट काफ़ी कम है और आपके जो घर है वहाँ पे काफ़ी गर्मी पड़ती है तो इसका एक आपको सिंपल देसी तरीका बताता हूँ कि सपोज जैसे आपकी छत है तो उसमें जैसे समर्स आपको पता है कि समर्स आने वाली है तो उस केस में जो आपकी छत है उसके ऊपर आप लाइन वॉश करवा दीजिए या फिर वाइट कलर का पेंट करवा दीजिए तो इससे भी जो है आपका टेम्परेचर जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो कम हो जाएगा और जो अगर आप लाइन वॉश करवाते हैं तो थोड़ी सी थिक उसकी लेयर हो और जब आप उसके ऊपर कोटिंग करवाएं तो एक कोट जो है वो स्ट्रेट और एक जो है पेंडिंग है तो इस तरीके से कोट करवाएं लेकिन ये आपको हर साल करवाना पड़ेगा तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं तो काफ़ी इफेक्टिव रहेगा तो फिर दोस्तों नेक्स्ट आप इसमें रिफ्लेक्टिव मटीरियल्स का भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि एलमोनियम फॉयल तो इसमें क्या रहता है कि जैसे जो हीट आती है उसको रिफ्लेक्ट कर देगा उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो आपकी जो छत है वो गर्म नहीं होगी फिर दोस्तों नेक्स्ट चीज़ जो कि आप कर सकते हो वो शेडिंग और रूफ अब इसमें क्या है एक तो नॉर्मली तरीका है या तो आप अपनी छत के ऊपर नॉर्मली रोज पानी करिए या फिर एक तरीका और है कि आप उसके ऊपर जो है वो प्लांट वगैरह उगा दीजिए तो ये भी जो है काफ़ी अच्छा इंसुलेटर का काम करता है और आपकी छत का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव रहेगा काफ़ी ज़्यादा कम रहेगा अब दोस्तों नेक्स्ट टिप है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप है अगर आपका नया घर बन रहा है और वो जो घर है वो ऐसे रीज़न में बन रहा है जहाँ पे कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है तो आपको सीलिंग हाइट जो है वो मिनिमम 2.9 मीटर रखनी है इनफैक्ट तीन मीटर से कम तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि तीन मीटर से कम बिल्कुल मत रखिए यानी जो स्टैंडर्ड जो निकल के आएगी वो मिनिमम जो दस फिट होनी चाहिए अब दोस्तों इसमें एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है कि जितनी भी हाइट आप बढ़ाते जाएंगे उतना जो टेम्परेचर है वो आपका कम होता जाएगा सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको थम रूल बताऊँ तो पर 30 सेंटीमीटर अगर आप सीलिंग बढ़ाते हैं तो आपका जो टेम्परेचर है वो 0.3 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम हो जाएगा तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आज की वीडियो में आपको कुछ टिप्स दिए जो कि आपके काफ़ी काम में आ सकते हैं क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है तो आपके घर के अंदर का जो इन्वायरमेंट है अंदर का जो टेम्परेचर है उसका ठंडा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए और दोस्तों मैंने जो टिप्स दी है अगर आपका घर बन चुका है तो उसके ऊपर भी जो आप अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपका घर नया बन रहा है तो वहाँ पर भी जो है इन टिप्स को आप अप्लाई करके इस चीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी अच्छी लगी तो इसको लाइक कर सकते हो और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम